ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் டு பேரிஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் ஒரு கிலோ சிக்கன் மட்டும் வச்சு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரெசிபீஸ் வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நான் வந்து இப்போது ஒரு கிலோவும் கொஞ்சம் மேலே லைக் ஒரு கிலோ பிளஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் சிக்கன் வச்சுருக்கேன் அதை வச்சே வந்து ஒரு சிம்பிளான சிக்கன் தாலி வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து எங்களை மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபேமிலி இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சமாக சிக்கன் எடுத்து அதில் வெரைட்டி ஆஃப் ரெசிபி யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி பிகினர்ஸ்க்கும் கூட இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கலாம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு எனக்கு வந்து சரியாக தெரியலை இதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு மூணு பார்ட்டாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பிரியாணிக்கு ரெண்டு லெக் பீஸு ப்ளஸ் கொஞ்சம் எலும்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு போன் இல்லாமல் வெறும் ஃப்ளெஷ் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிச்சம் இருக்கிற சிக்கன் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து மேரினேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு சிக்கன் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது இந்த மசாலாலெலாம் நல்லா ஊறுனாதான் நல்லா ஜூஸியாக டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ மேரினேஷனுக்கு வந்து ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டை உடச்சி விட்டுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளா மாவு நான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு ஸோ அதனால் ரொம்ப கம்மியாகவே வந்து நான் மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா கொஞ்சமாக வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து தயிர் இது கூடவே வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து புளிப்புக்காக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த மசாலாவில் நம்ம சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் சிக்கனை இந்த மசாலாவில் ஃபுல்லாக கோட் ஆகிற மாதிரி இப்போ இது வந்து ஒன் ஹவர் அப்படியே இருக்கட்டும் இது வந்து குழம்புக்கான சிக்கனு இதுக்கு ஒரு குவிக் மேரினேஷன் கொடுத்துடலாம் இதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக மசாலா இல்லை வெறும் மஞ்சள் தூளும் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து தயிரும் மட்டும் சேர்த்துட்டு இந்த தயிரில் வந்து சிக்கனை ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வரைக்கும் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கும் குழம்பு செய்யும் போது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு சிக்கன் வந்து ஒரு மணி நேரம் ஊறுற நேரத்தில் நான் வந்து பிரியாணி செய்ய போகிறேன் பிரியாணிக்கான சிக்கனுக்கு நான் எந்த மேரினேஷனும் கொடுக்கல ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரியாணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து பாஸ்மதி அரிசி மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அதை ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ அரிசி வந்து ஊறுற நேரத்தில் நம்ம வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வந்து தட்டி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நடுப்பில் வந்து நான் ஒரு பேஸ்ட்டும் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் பிரியாணிக்கு ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக புதினா அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா நான் வந்து பிரியாணியில் மிளகாய் தூள் சேர்க்க போகிறதில்ல அதனால் நான் பச்சை மிளகாய் தான் ஜாஸ்தி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக வந்து காஞ்ச மிளகா மூணே மூணு காஞ்ச மிளகா மட்டும் சேர்த்துட்டு இதை மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட போகிறேன் இப்போ பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் நெய் விட்டுருக்கேன் ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை மட்டும்தான் தாளிச்சிருக்கேன் ஏன்னா பட்டை கிராம்பு சோம்பு எல்லாமே வந்து நான் அரைச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால வெறும் பிரிஞ்சி இலை மட்டும் தான் தாளிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு வந்து தட்டி சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு வதக்கிடுறேன் நாலஞ்சு பீஸ் தான் நான் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுனால டம்ளர் கணக்குப்படி நான் ஒன்றரை டம்ளர் அரிசி மட்டும் தான் எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் எந்த அளவுக்கு சிக்கன் எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்தால் தான் பிரியாணி குழையாமல் சூப்பராக வரும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து பிரியாணியில் மிளகாய் தூள் சேர்க்க போகிறதில்ல ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்க
க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து இதை நான் வதக்க போகிறேன் கலர் மாற இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதை மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து வேக விட போகிறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணியும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துடலாம் நான் எடுத்திருக்க பாஸ்மதி ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒரு கப் தண்ணி விட்டாலே வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது நான் வந்து இப்போது ஒன்றரை கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒன்றரை கப் தண்ணி மட்டும்தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் பட் சில பாஸ்மதி அரிசியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்னே கால் கப் வந்து தண்ணி விட சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து இது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து இந்த மசாலாவோட சேர்கிற மாதிரி அரிசியை நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு பத்தலைனா இந்த ஸ்டேஜில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து உப்பு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் காரத்துக்கு வந்து கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் சேர்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் புளிப்புக்கு வந்து லைட்டாக லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வந்து லெமன் ஜூஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணேன் அப்படின்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக உதிரி உதிரியாக குழையாத சூப்பரான பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடும் பிரியாணி குக்காரத்துக்குள்ளேயே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு இப்போ அந்த சிக்கன் எல்லாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து செகண்ட் பேட்ச்சு நான் ஆல்ரெடி ஒரு பேட்ச் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சிட்டேன் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஜூஸியாக சூப்பராக இருந்தது இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நம்ம குக்கரை வந்து உடனே திறக்கக்கூடாது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அதுக்கு செட்டிங் டைம் நம்ம கொடுத்தாதான் பிரியாணி வந்து பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகி வரும் ஸோ அந்த கேப்பில் இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னா சிக்கன் குழம்பு வைக்க போகிறேன் இது ஒரு சிம்பிளான சிக்கன் குழம்பு ரெசிபி தான் கொஞ்சமாக வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் தக்காளி காஞ்ச மிளகாய் சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் லைக் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிட்டேன் இப்போ இதை ஆற விட்டுட்டு மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா குழம்புக்குன்னு ஒரு சிக்கனு அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கலர் மாற இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது இந்த அளவுக்கு வந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது தான் வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பேஸ்ட்டு இப்போ இதை எல்லாத்தையும் வந்து இதில் சேர்த்துடுறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இந்த சிக்கனை வேக விட்டேன் நல்லா வெந்தது சிக்கன் அப்படின்னா நிறைய தண்ணி வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடும் இப்போ வந்து உப்பு காரமெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் வாசனைக்காக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விட்டோம் அப்படின்னா சப்பாத்தியோட சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சிம்பிளான சிக்கன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடும் முட்டை வந்து ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ இந்த பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா மட்டும் சேர்த்துட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கிற முட்டையை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து சப்பாத்தி போட்டுட்ருக்கேன் கொஞ்சமாக தான் சப்பாத்தி இப்போ போடுறேன் நிறைய மாவு பிசைஞ்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நைட்டுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சப்பாத்தி போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் கிரேவியோட நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ தட் நைட் வந்து நமக்கு நிறைய வேலை இருக்காது இது வந்து லஸ்ஸி இந்த மிக்சி ஜாரில் தேவையான அளவு தயிர் கொஞ்சமாக சக்கரை தண்ணி அவ்வளோதான் சேர்த்துட்டு மிக்சியில் வந்து இதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டேன் நம்ம வந்து நான்வெஜ் நிறைய சாப்பிட்றோம் இல்லையா ஸோ அது கூட வந்து இந்த சில்லுன்னு லசி சா குடித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் சமையல் முடிஞ்சிருச்சு குவிக்காக ஒரு சிக்கன் தாலி ரெடி பண்ணியாச்சு பிரியாணி ஆவி பறக்குது ரைஸ் பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக வந்து வெந்து வந்திருக்கு அது வந்து லசி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ஆசமாக இருந்தது நல்ல ஜூஸியாக டேஸ்டியாக இருந்தது எக் ஃப்ரை அதுக்கப்புறம் இது வந்து சிக்கன் குழம்பு ரைஸோட ஒரு சால்னா மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் இது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் சப்பாத்தியோட ஒரு கிரேவி மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு சரியாக பிளான் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கொஞ்சமான சிக்கன் வச்சே வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ரெசிபீஸ் பண்ணி நம்ம ஃபேமிலியோட சாப்
இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க மறக்காம மெட்ராஸ் டு பாரிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங்